Unmengen an Regen verwandeln Bäche in reißende Flüsse und hinterlassen Chaos und Verzweiflung. Bilder der Zerstörung nach der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Volker Vollrath aus dem Odenwald ist damals sofort losgefahren, um zu helfen. Da, wo wir jetzt fahren, da war im Grunde genommen 1,50 Meter Wasser. Die Scheune, wo wir jetzt direkt drauf zufahren, die ist auch einsturzgefährdet, wie man sieht. Hier hat es die ganze Straße weggespült, samt Gasleitungen. Das ist eine LED-Lampe. Wenn man da aufmacht, sieht man das. Ehrenamtlich organisiert er Helfer, fährt immer wieder zu den Betroffenen in seiner Freizeit. Wie zur Rentnerin Marianne Karls aus Reuzheim. Heute erinnern bei ihr nur noch ein paar letzte Gardinen daran, wie hoch das Wasser stand. Die Erft hatte hier schwere Schäden angerichtet. Umso wichtiger die Hilfe durch Menschen wie Volker Vollrath. Heute ist ihr Haus wieder bewohnbar, ihre Dankbarkeit noch immer groß. Lange ist es her. Hallo. <lacht> Hallo. Wir haben doch gefunden. Und da möchte ich auch jetzt allen, allen Danke, Danke sagen. Es war also äh, unbeschreiblich. Auch für den Helfer war der Aufbau eine intensive Zeit. Ähm, das, das ist mir eigentlich erst so im, im Fahren auf dem Rückweg bewusst geworden. Also es hat mich mehr emotional getroffen, als ich das je vorher gedacht hätte, dass es mich treffen könnte. Es hat mich viele Tage gerührt, auch zu Hause. Ähm ja, das sind auch durchaus äh, äh, Tränen geflossen. Tochter Claudia hat ein ganz persönliches Dankeschön, ein Gedicht. Mit dem Titel Engel ohne Flügel. Manche Engel haben keine Flügel, es trennte uns Straße, Fluss und Hügel. Vom Odenwald sind sie gekommen, als sie von unserer Not vernommen. So Was soll ich sagen? Vielen Dank. Wir haben zu danken äh, allen, die hier waren. Es wird einen Ehrenplatz bekommen. An anderen Orten sind die Schäden der Flut auch nach zwei Jahren noch nicht behoben, wie hier in Stolberg bei Aachen. Auch etwas weiter in Mulats Hütte bei der Familie von Susanne Quade haben sie geholfen. Das Haus kann erst seit zwei Monaten wieder aufgebaut werden. Schön, dass du da bist. Bis auf die staatliche Soforthilfe käme hier nur die Hilfe von Freiwilligen an, erzählt sie. Ohne alles nicht machbar. Es ist auch nicht nur die Unterstützung, die hier vor Ort ist, wo die Leute anfassen oder die spenden, sondern auch tatsächlich die emotionale Unterstützung, den Halt, den die Helfer geben, um eben nicht das Gefühl zu haben, man ist komplett alleine. Weil das, das zieht einen schon auch runter. Volker Vollrath und Helfer Andreas Steiner schauen sich den Zustand des Hauses an. In ein paar Wochen wollen sie wiederkommen und beim Ausbau helfen. Eine zusätzliche Herausforderung für die Familie. Parallel zur Sanierung in Eigenregie kümmern sich Susanne und ihr Partner um die beiden pflegebedürftigen Kinder. Es ist halt ein 24-7-Rundum-Job, der eigentlich schon oder uns eigentlich schon als Familie gut ausgelastet hat. Ähm Umso schwieriger, das dann zusätzlich in Eigenleistung alles noch aufzubauen und da die Zeit dann auch noch zu finden, neben Job, neben Betreuung. Damit ein geregeltes Leben bald wieder möglich ist, haben die Helfer aus Hessen eine Überraschung dabei. Auch der örtliche Baustoffhandel hat noch was dazu gegeben. Neue Baumaterialien, ein Feuerlöscher und Geld für den Wiederaufbau. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Volker, vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Es ist noch so viel zu tun. Volker Vollrath wird wiederkommen. Denn auch zwei Jahre danach spürt man sie noch. Die Folgen der Flutnacht 2021.